Ja, also die Battles waren recht spannend, vor allem war es drum spannend, weil wir haben wirklich zwölf Tage, waren wir auf einem Hofer in einem Hotel, 80 Leute ständig äh, unterwegs mit Terminen, mit Proben äh, bis zur Tanzchoreografieproben, äh, denn ja, äh, Bandprobe, kalte Probe, heiße Probe, da hat man allerdings hier, weil es nur 10 Minuten geht und dazwischen waren halt Interviews und alles mögliche und dann mit deinem Battlepartner bist du befreundet und da kommen wir gerade zum Punkt, weil du stiegst nach den Ring und plötzlich ist er dein Feind. Und äh, muss er fast sein, weil du willst ja gewinnen und das ist eigentlich so ein Punkt gewesen, wo nicht so ganz einfach war, wo eigentlich für mich eher das Schwierigste war und nur die Aufregung natürlich, weil du hast nur einen Versuch und du, hast, du schaust jetzt in dem Ring und du warst schon Millionen im Publikum dazu und wenn du verlierst, ist das scheiße und wenn du gewinnst, ist das eigentlich auch scheiße, weil, weil ja eigentlich die mit Bettler gern mag oder so. Also es war alles insgesamt ist das nicht so einfach gewesen. Und auch die ganze Proberei und so, das war sehr anstrengend, weil die haben sehr viel trainiert, denn Tanzer und Singer gleichzeitig, das sind ja alles nicht so einfache Geschichten und ich bin ja schon 40, also und kein Sportler, also da sind schon einige Herausforderungen auf mich zugekommen. Aber glücklicherweise, ich habe die Hürde dort näher können und ich freue mich jetzt auf die Singers. Ja, eigentlich sehr nervös. Allerdings muss ich sagen, ich habe das Glück bei den Sing-Offs. Ich darf nicht verraten, was, aber ich habe einen Song gekriegt, wo eigentlich mein Lehrer, Lehrer lang begleitet. Und wer mich kennt, kann der Rotter, was es für einen wohl sein wird. Das ist auf alle Fälle der älteste Popsong der Welt. So viel kann ich mal dazu sagen. Und er ist 1934 geschrieben worden. Und ähm, ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und wer mich kennt, weiß auch, dass der Song im Prinzip auch so, wie er jetzt äh, gelegt war ist und so wie ich den arrangieren haben durfte, genau äh, auf mich passt und auf meinen Leib geschnitten ist und halt genau zu mir passt. Äh, die Frage ist nur, ob es auch passt im Hauptprogramm ist, das werden wir dann sagen. Und ob es dem Mark Forster langt, das werden wir dann auch sagen. Der Mark Forster selber prinzipiell ist ganz ein ganz ein netter Mensch, sehr auf dem Boden, also ganz ohne star -Lüren, sehr humorvoll, er hat dann sehr einen, einen spitzigen Humor, also das heißt, man muss ab und zu mal gut aufpassen, was er gerade gesehen hat, wo man dann denkt, das darf er wohl nicht weiß ich, was der jetzt gerade gesehen hat, also wirklich lustig, ohne Ende, aber wie gesagt, und er ist vom Typ her eher wie so ein Klee an Bär. Viel zusammen geschafft haben wir in erster Linie natürlich mit dem Team vor allem und das Team, das besteht aus dem Daniel Nick, das ist sein Produzent und das aus der Naomi Van Doren, das ist ein Vocal Coach und mit einer zwei haben wir hauptsächlich zusammen geschafft, mit Tanzchoreografen und äh, in der Battles und das ist natürlich jetzt so weitergegangen im Sing-Off, nur dort sind noch verschiedene andere Sachen dann dazu gekommen, bei der Sing-Offs.